a complete form designing morning to views this is sort of from web institute in this whole video we are just showing you how to design your implemented form using html so let's achieve in hindi language guys hum web design ke respect mein html language ke chapters ko contain kar rahe jisme aaj hame complete form design ka part 4 contain karna hai clear हमने प्रीवियस पार्ट में स्टेप बाय स्टेप एक-एक फॉर्म के एलिमेंट्स को परफेक्टली बनाया है हमने प्रीवियस वीडियोस में टेक्स्ट एरिया यानी कि एड्रेस के इनपुट फील्ड को बनाया था आज हमें सेलेक्ट कोर्स करने के लिए सेलेक्ट फॉर्म यूजर से कोई फाइल अपलोड करवाने के लिए अपलोड बटन्स और चेक बॉक्स बटन और फिर फॉर्म को सबमिट बटन बनाकर कंप्लीट करना है क्लियर so guys ये वीडियो प्रीवियस पार्ट का कंटिन्यूएशन है ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने मेरे सारे प्रीवियस पार्ट को देखा है क्लियर सो so, आप मुझे काइंडली अचीव करें कि मैं किस तरह से बनाता हूं ओके तो हमने जो प्रीवियस वीडियोस में कोडिंग किया था उस कोड को मैं प्रीव्यू करके देखता हूं कि हमने कहां तक कोड कर चुका था ओके okay. हमने एड्रेस के टेक्स्ट एरियाज को बनाया था अब हमें आगे का काम करना है तो लेआउट आप देखो आगे हमें लिखना है सेलेक्ट एनी स्पेशल कोर्स क्लियर तो अगले रो के फर्स्ट कॉलम में इन चीजों को हमें लिखना है तो मैं राइट कर रहा हूं सेलेक्ट एनी स्पेशल कोर्स क्लियर मुझे अगर इसे डिजाइन करना हो तो मैं सिंपली इसे फॉन्ट टैग से लॉक करके फेस एट्रिब्यूट पास करूंगा और इसे कैलिब्री डिजाइन में कन्वर्ट कर लूंगा फिर साइज एट्रिब्यूट की मदद से मैं इसमें कुछ साइज इंक्रीमेंट करूंगा क्लियर अब सिंपली मैं फॉन्ट टैग को लॉक कर दूंगा अब आप इसको सेव करके प्रीव्यू करके चेक करें कि आपने किस तरह के टेक्स्ट को राइट किया है ओके okay? अब हमें क्या करना है इसके लिए सेलेक्ट बटन बनाना है यहां पे यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं तो कोर्सेज के रिगार्डिंग मैं जितने भी कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं सारे कोर्सेज के डिटेल्स ड्रॉप डाउन लिस्ट में ओपन हो जाएंगे तो उसे हम सेलेक्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं तो उस तरह की कोडिंग करने के लिए आप अगली कॉलम में सबसे पहले शुरू करोगे सेलेक्ट टैग को क्लियर और आप करोगे लॉक सेलेक्ट टैग की पॉटी को मींस आपको शुरू करना है सेलेक्ट टैग को और क्लोज कर लेना है ऐसा तब करेंगे आप जब आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो क्लियर अब आप सिंपली नेम एट्रिब्यूट पास करके बताएं कि आप इस सेलेक्ट फॉर्म को किसके लिए बना रहे हो तो आप इस सेलेक्ट फॉर्म को इसके लिए बना रहे हो तो ये बहुत बड़ा सेंटेंस है तो सिंपली इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आप उसको यहां राइट कर सकते हो जैसे मैं यहां राइट कर सकता हूं कोर्सेस क्लियर ओके अब आप क्या करोगे ऐसा करने से एक लेआउट क्रिएट होगा जो इस तरह का दिखेगा अब आप चाहते हो कि जब मैं इस पे क्लिक करूं तो बहुत सारे कोर्सेस के लिस्ट नीचे ओपन हो जाए तो उसे हम ऑप्शन के नाम से जानते हैं तो आप सेलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन नाम के टैग को शुरू करोगे और वैल्यू एट्रिब्यूट की मदद से बताओगे कि आप सबसे पहले किस ऑप्शन को बनाना चाहते हो तो मैं सबसे पहले बना रहा हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले ऑप्शंस को क्लियर तो ये आपने क्या किया कोडिंग के अनुसार आपने सर्वर को रिप्रेजेंट किया है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लिस्टेड करना चाहता हूं लेकिन ये चीज यूजर के सामने डिस्प्ले नहीं होगा ये एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ सर्वर एक्सेप्ट करता है सर्वर समझता है तो हमें यूजर के सामने प्रेजेंट अगर करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हमें एज ए स्ट्रिंग भी राइट करना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लियर अब आप सिंपली ऑप्शन टैग को लॉक कर दे ओके 
अब और भी अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्टेड करना चाहते हो तो सिंपली आप इसको कॉपी करें फिर पेस्ट कर ले फिर पेस्ट कर दे और फिर पेस्ट कर दे ओके और जिस तरह के आप कोर्सेस को प्रोवाइड करते हैं पहले वैल्यू में चेंज करें जैसे मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग और यूजर को डिस्प्ले करने के लिए भी मुझे यहाँ पे राइट करना होगा तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्लियर सो सिंपली मैं इतना ही ऑप्शंस को रखता हूँ इससे ज़्यादा नहीं रख सकता मैं तो इससे ज़्यादा अगर मैं रखना चाहूँ तो समय कंज्यूम हो जाएगा क्लियर सो so, आप सिंपली जितने भी चीज़ को लिस्टेड करना चाहो सेलेक्ट टैग के अंदर उतने ऑप्शन टैग को शुरू करोगे वैल्यू में पहले डिफाइन करोगे कि आप आगे क्या डिस्प्ले करना चाहते हो यूजर के सामने क्लियर अब आप इसको रन करके चेक करो यस yes, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट होंगे सो so, सिंपली इस तरह का फीचर्स मैं क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यूजर है स्टूडेंट है वो किसी एक कोर्स को सेलेक्ट कर सके और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सके इसलिए मैं सेलेक्ट फॉर्म का उपयोग कर रहा हूँ क्लियर अब मैं लेआउट में मूव करता हूँ देखता हूँ मुझे क्या बनाना है यस yes, अब हमें बनाना है अपलोड यानी कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल है मीन्स मैं ऐसा फीचर्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि यूजर अपने मार्क्सिट को या अपने फोटोज़ को मेरे वेब सर्वर पे अपलोड कर सके तो इस तरह के फीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए हमें बनाना होगा अपलोड बटन क्लियर सो पहले मैं इस स्ट्रिंग को राइट कर देता हूँ दैट इज अपलोड योर मार्क्सिट हेयर क्लियर सो अगले कॉल्यूम के टी में मैं पास करने जा रहा हूँ अपलोड योर मार्क्सिट हेयर क्लियर अगर आप इसे डिज़ाइन करना चाहते हो तो फोन से लॉक करो और फोन में फेस एट्रीब्यूट की मदद से कैलेब्री फोन पास करें साइज में कुछ इंक्रीमेंट करने के लिए साइज एट्रीब्यूट की मदद से आप वैल्यू पास करें क्लियर सिंपली आप इसको प्रिव्यू करके देखें यस अब मुझे बनाना है अपलोड बटन तो अपलोड बटन मैं बनाऊंगा कैसे तो आप अगले कॉल्यूम में शुरू करोगे इनपुट टैग को क्लियर अब इनपुट टैग में आप लगाओगे टाइप एट्रीब्यूट और डिफाइन करोगे कि आप के इनपुट फील्ड का प्रकार क्या है तो मैं इनपुट फील्ड बनाने वाला हूँ फाइल को अपलोड करने के लिए तो टाइप के वैल्यू में मुझे प्री डिफाइंड वैल्यू इस्तेमाल करना होगा दैट इज फाइल क्लियर लेकिन हमने तो डिफाइन कर दिया फाइल तो फाइल का मतलब क्या है किसी भी तरह का फाइल वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है वो एम थ्री हो सकता है वो ऑडियो वीडियो हो सकता है लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ यूजर का मार्क्सिट ही एक्सेप्ट हो तो यूजर अपना मार्क्सिट दो तरीके से अपलोड कर सकता है पहला वो मोबाइल से पिक्चर्स क्लिप करके अपलोड करेगा तो इसका मतलब है मार्क्सिट्स की फ़ोटो अपलोड होगी क्लियर यानी कि जे एक्सटेंशन में वो स्कैनर से स्कैन करेगा इसका मतलब है वो भी फ़ोटो के रूप में आएगी यानी कि जे एक्सटेंशन में तो मैं चाहता हूँ कि यूज़र उस फाइल को अपलोड कर सके जिस फाइल का एक्सटेंशन कोड है डॉट जे क्लियर तो ऐसा करने के लिए मुझे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट के वैल्यू में पास करना होगा डॉट जे ओके अब आप इसको सिंपली सेव करके रन करें यस yes. हमारा अपलोड बटन बन के तैयार है सिंपली जब आप चूज फाइल पे क्लिक करोगे तो वही फाइल अपलोड होंगे जो जे फॉर्मेट में है क्लियर आप किसी फाइल को अपलोड कर सकते हो जो जे एक्सटेंशन में सेव्ड है पहले से ओके okay? अब हमें क्या करना है अब हमें बनाना है चेक बॉक्स को तो सिंपली अगले कॉल्यूम्स में मैं राइट कर रहा हूँ चेक बॉक्स की कोटिंग को तो शुरू करें इनपुट टैग की मदद से और टाइप एट्रीब्यूट के वैल्यू में डिफाइन करें चेक बॉक्स क्लियर ओके नेम एट्रीब्यूट की मदद से आप बता दो कि इस चेक बॉक्स का कैटेगरी क्या है तो एक बात का ध्यान रखें किसी भी चेक बॉक्स का कैटेगरी एक्सेप्ट ही होता है ओके ये बाई डिफॉल्ट कैटेगरी सेट किया गया है स्पेशली चेक बॉक्स के लिए तो जब भी भी आप चेक बॉक्स की कोडिंग करें नेम के वैल्यू में पास करते एक्सेप्ट क्लियर 
अब वैल्यू एट्रीब्यूट पास करके आप डिफाइन करें कि आप इस इनपुट फील्ड को यानी कि इस चेकबॉक्स को किसके लिए बना रहे हो तो आप इस चेकबॉक्स को बना रहे हो इफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू के लिए तो यहाँ एज ए स्ट्रिंग आप राइट करोगे इफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू क्लियर ओके अब ऐसा तो आपने कोडिंग किया लेकिन यूजर को डिस्प्ले करने के लिए भी तो आपको लिखना होगा ना तो यूजर को डिस्प्ले करने के लिए मैं यहीं पे राइट कर देता हूँ इफ ऑल इन्फॉर्मेशन आर ट्रू क्लियर अब आप इसको सेव करके फ्रंट करें यस आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो इसके लिए फॉन्ट से करो लॉक फेस एट्रीब्यूट में वैल्यू पास करो कैलिफ्री और साइज के द्वारा कुछ इंक्रीमेंट कर दो जैसे कि फोर ओके और सिंपली फॉन्ट टैग को आप कर लो लॉक क्लियर अब आप इसको सेव करके रन करके चेक करें यस कंप्लीट है अब मुझे क्या करना है फाइनल स्टेप क्रिएट करना है यानी कि अब हमें सबमिट बटन बनाना है काइज एक फॉर्म में जितने भी डेटा होते हैं वो सारे डेटा सर्वर पे तभी सेंड होते हैं जब हमारा यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करता है क्लियर एक फॉर्म सबमिट बटन के द्वारा बिना अधूरा है और एक फॉर्म में एक ही सबमिट बटन होते हैं तो आप चाहते हो यूजर ने जितने भी इन्फॉर्मेशन को यहाँ फीड किया है वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके सर्वर पे रिसीव हो तो जब तक यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करेगा तब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इस सबमिट बटन को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा अगले रो के फर्स्ट डी में मैं सबमिट बटन की कोडिंग करने जा रहा हूँ सिंपली शुरू करूँगा इनपुट टैग टाइप एट्रीब्यूट में डिफाइन करूंगा सबमिट बस ऐसा करने से ही हमने एक सबमिट बटन को बना दिया है क्लियर अब आपको क्या करोगे वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से उसके अंदर जिस चीज़ को आप लिखा हुआ दिखाना चाहते हो जैसे मैं चाहता हूँ एडमिट नाउ लिखा हुआ दिखे तो वो मैं वैल्यू के वैल्यू में पास कर दूँगा एडमिट नाउ आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हो आप जो भी यहाँ राइट करोगे वो इस बटन के अंदर नजर आएंगे लेकिन टाइप एट्रीब्यूट में अगर आपने सबमिट नहीं डिफाइन किया तो ये इनपुट फील्ड इस फॉर्म से रिलेटेड सारे डेटा को सर्वर पे सेंड नहीं करेगा क्लियर अब आप इसको सेव करके रन करें यस कंप्लीट हो चुका है अब मैं इसमें कुछ इन्हेंसमेंट करके आपको दिखाता हूँ ये परफेक्ट नज़र नहीं आ रहे तो परफेक्शंस देने के लिए सिंपली आप क्या करोगे टेबल में जो वर्थ और हाइट आपने डिफाइन किया और बॉर्डर उसको कर दोगे रिमूव तो इसका मतलब क्या हुआ फॉर्म जो हमने फीड किया है टेबल में उसके लिए जितने वर्थ हाइट की आवश्यकता होगी उतना टेबल खुद अरेंज कर लेगा क्लियर सो अब आप इसको सेव करके रन करें यस yes. थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम्स है उसको आप शॉर्ट आउट कर सकते हो जैसे आप चाहते हो सब कुछ को इक्वल देखना जैसे इसके बराबर हमें ईमेल आईडी वाले बॉक्स को इक्वल देखना है तो आप ईमेल आईडी की कोडिंग में इनपुट फील्ड में थोड़ा सा साइज इंक्रीमेंट करोगे तो आप ढूंढे ईमेल आईडी की कोडिंग कहाँ है यहाँ है मैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 48 एट वर्थ का और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा और मैं बढ़ा सकता हूँ जैसे मैं 53 करके चेक करता हूँ 53 काफ़ी बड़ा है तो मैं यहाँ पे 50 करके चेक करता हूँ 50 50 से भी आप एक और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हो जैसे 51 वन ओके सो मैं 50 करके ही एम कर देता हूँ 50 परफेक्ट है गाइस ओके टेक्स्ट एरिया में मुझे कुछ बढ़ोतरी करनी है ताकि मैं इसके बराबर दिखा सकूं तो उसके लिए मैं टेक्स्ट एरिया के कोल्स एट्रीब्यूट में थोड़ा सा साइज में इंक्रीमेंट कर दूंगा ओके सो टेक्स्ट एरिया की कोटिंग यहाँ है टेक्स्ट एरिया अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा रहा जैसे मैं फोर्टी करके चेक कर रहा हूँ 
फोर्टी सेवन से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ फोर्टी एट ओके फोर्टी एट नॉट फिफ्टी फोर्टी नाइन ओके फिफ्टी 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 टू क्लियर यस फिफ्टी टू परफेक्ट है गाइज ये देखो हमारा फॉर्म परफेक्टली अरेंज हो चुका है और कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो सिंपली टेबल में बीजी कलर एट्रीब्यूट पास करके इसमें कुछ कलर चेंज कर सकते हो जैसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ शार्प डी 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 और आप इसको सेव करके रन करें ओके okay? और एट्रैक्टिव कलर्स आप देना चाहते हो तो और एट्रैक्टिव कलर्स इसमें आप फीड करो अपनी मर्जी से क्लियर सो सिंपली आपने देखा कि फॉर्म को हम टेबल की मदद से किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं सो so गाइज अगर आपको ऐसा फील होता है कि इस वीडियोस में मैंने बहुत स्पीडली आपको पढ़ाया है तो इसका कारण है क्योंकि मैंने इन सारे कंटेंट्स को पहले आपको पढ़ा दिया है इसलिए मैं प्रैक्टिकली इसे बहुत फास्टली पढ़ाया हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप फॉर्म से रिलेटेड जितने भी कोडिंग्स मैंने स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया है सारे कोडिंग्स को आप प्रैक्टिकली रीड करें ऑटोमेटिक ये वीडियो या मेरे कोई भी वीडियोज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे क्लियर सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें सो स्टेट यू टू आवर चैनल गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ हैव अ ग्रेट डे